eu sou Dandara de Oliveira Ramos, eu tenho 35 anos, sou formada em psicologia, minha pós-graduação foi em psicologia social, epidemiologia e o pós-doutorado também em epidemiologia e hoje sou docente no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Eu sempre tive muita nitidez assim, de qual era o meu projeto de vida, qual era o meu sonho, qual era onde é que eu desejava estar. Eu sempre tive o interesse de entender o comportamento das populações, que relação, o lugar onde você vive, a comida que você tem acesso, o lazer, a cultura, a exposição à violência, as desigualdades, como isso tem a ver com o crescimento, desenvolvimento e com a saúde humana. E, no geral, as minhas pesquisas atuais estão ao redor disso, né? Saúde da criança, do adolescente, saúde sexual reprodutiva, saúde na primeira infância, o impacto das políticas públicas, da desigualdade social, da exposição aos diferentes contextos de vida e também muito é, é, centrada e muito dedicada à discussão do racismo e das desigualdades raciais em saúde. Assim, a minha trajetória como cidadã brasileira, como cidadã no Rio de Janeiro, como moradora de favela até meus 15 anos, morei em Vigário Geral, depois fui morar na Baixada, depois no subúrbio. Então a minha passagem pela vida e pela sociedade sempre foi muito atravessada por essas questões. Mas eu sempre gosto de me colocar como resultado de política pública. Eu falo, eu teve um monte de movimentos, teve uma série de movimentos políticos, institucionais, que possibilitaram que eu estivesse aqui hoje. Lógico, me esforcei muito, minha família se esforçou demais, minha mãe carregou essa biografia assim nas costas para que eu conseguisse chegar na universidade, me manter na universidade, mas tudo isso só foi possível porque houve uma universidade, havia uma política pública, havia uma bolsa que me permitia estudar, havia uma política que me permitia permanecer ali, né? Então eu sempre gosto de me colocar nessa posição. Quem começou a me ensinar foi minha mãe, então eu fui alfabetizada em casa, com isso eu pulei um monte de série e aí acabei entrando na universidade com 15 anos. A minha relação com a educação, desde a educação básica até o ensino superior, foi muito marcada também pelo momento que o Brasil ia passando, né? Eu fui passando pela universidade e experimentando várias políticas, né? Fui bolsista permanência, depois fui bolsista de iniciação científica, bolsista de mestrado, ciência sem fronteiras, fui estudar um tempo no Canadá durante o doutorado. Então foi uma série de políticas públicas que foram acontecendo. E aí gosto sempre de lembrar que fui da primeira leva do sistema de cotas raciais da UERJ, da primeira turma, primeiro vestibular que teve cotas raciais, foi o vestibular que eu prestei. Então no mestrado eu estudei exposição à violência, exposição à pobreza em adolescentes e jovens de duas favelas do Rio, Rocinha e Vigário Geral, em comparação com jovens de classe média alta. No doutorado, continuei estudando exposição à violência, dessa vez mais voltada para comportamentos de risco. E aí, no pós-doutorado, tive a oportunidade de vir aqui para o CIDAX, em 2017, voltando um pouquinho mais para minhas raízes de desenvolvimento inicial, né, de criança e adolescente, para estudar o impacto do Bolsa Família e mortalidade na infância. Para nós, assim, especialmente para mulheres, né? às vezes é, é, é muito despersonalizante estar na academia. Né? Você tem que ter um certo comportamento, você tem que falar de certas coisas, você não pode fazer certas coisas. É um, uma coisa meio hermética, assim, que não permite que as pessoas tenham personalidade, né? especialmente as mulheres. A gente não pode falar muito sobre família, não pode falar sobre filho para quem tem filho, não pode falar sobre os problemas da casa. Não pode trazer quem você é para dentro do seu trabalho. Eu sempre tento fazer da vida na ciência, na pesquisa, na academia, um espaço que, que dialogue com quem eu sou. Assim, Eu não, não pretendo construir uma outra persona para estar aqui. Né? Essa sou eu, eu tenho essas vivências, eu tenho essa personalidade. E eu estou aqui, muito inspirada pela minha mãe também, que foi minha primeira professora. né? Então a gente foi criado muito também com esse senso de propósito, né? O que, é que você veio fazer no mundo? Qual que é o seu projeto? Onde é que você pretende chegar? E ela ouvia a gente e impulsionava para onde a gente queria chegar. Não que não existam embates, né? Sempre existem muitos embates, principalmente para uma mulher negra, que não é da mesma faixa etária da maioria dos meus pares, né? Apesar de não ser tão jovem assim, mas para os ambientes docentes, né? Ainda vista como alguém muito jovem para estar ali, que não tem a cara da maioria das pessoas que está ali. 
Mas eu continuo sendo eu mesma e <risos> o trabalho fala por si. Esse é um espaço nosso, não se faz história, não se faz pesquisa em saúde pública sem a nossa voz, sem a voz das mulheres, sem a voz das mulheres negras, sem a voz das pessoas pobres. Então esse é o espaço onde a gente deve estar, onde a gente deve contar a história. Aos poucos eu estou construindo assim, uma trajetória de pesquisa minha, assim, uma linha de pesquisa, algo que começa a atrair estudantes e pessoas que vão compondo um grupo aos poucos. Né? Sou uma pessoa realizada assim, com o que conquistei até aqui. Espero conseguir manter a, a minha trajetória na pesquisa e atrair pessoas que tenham que se pareçam comigo, que tenham esse mesmo interesse, né? Se possível, inspirar outras pessoas, por que não? Parecidas comigo, com trajetórias e que venham de lugares parecidos com, com os que eu vim. São nesses espaços da sociedade que eu sempre estive, né? Do, de não estar no centro, de estar ser colocada à margem, né? É o olhar de quem olha para a sociedade de uma perspectiva é, é, combativa, de uma perspectiva de reivindicar espaço. Não se deixar definir pelo desejo dos outros, pela escolha dos outros, pelo preconceito dos outros, pela discriminação dos outros. É mesmo se empoderar daquilo que você deseja fazer, definir a sua rota e procurar recursos e seguir em frente. A gente ouve muitas negativas, assim, quando eu penso eu enquanto uma mulher negra que vim de favela, que vim de periferia, né, foi criada por outra mulher negra que enfrentou imensos desafios. As palavras contrárias, elas vêm o tempo todo. Então, para pessoas que estão nessa mesma busca, né, de um sucesso profissional, pessoal, o que seja, né, que, que você defina a sua trajetória, não deixe que nenhuma outra pessoa, outra estrutura, outro discurso tome a frente daquilo que você deseja fazer. O empoderamento vem muito daí, de encontrar a sua própria voz, encontrar aquilo que você é e o seu espaço.